Six strategy yung uh, ilalabas sa sa amin na but yeah, this game number two. Uh, Tatingnan natin kung paano ang uh, magiging strategia yeah. ng ating dalawang koponan. Yeah, in terms of early game, ano bang pwede nating expect hmm. dito, Wolf? May isang team ba na ina-expect nating mas lamang in the first five minutes? Tingin ko 50-50 sa dalawang teams eh. Parang oh. sobrang parehas at sobrang standard ng gameplay ng dalawang teams. Nandyan yung uh, uh, Matilda na maganda sa early, pang uh, hanap pang scout. And then yung Edith naman, defensive na pwede rin uh, malakas din mag-protect ng teams ng kanyang mga teammates. And then, if you're looking at the goal lane, Moscow versus Claude, pagalingan na matchup. Wala naman din magka... Uh, unless may magkamali talaga na todo dito, walang matatalo dyan. And then, that also goes with uh, Pakito as uh, versus Yuzong. Pagalingan din. So, very standard ML play of MLBB ang oh. mapapansin natin dito sa ating early game. Ito yung masasabi natin lahat ng road skill matchup. Oo, oh, okay. tama, tama ka dyan. Sino yung mas magaling uh, pumindot, sino yung mas may magandang timing at may oh. magandang macro. Ay, uh, potentially makakalabang talaga pagpasok natin ng early game. And uh, so far, mukhang in terms of waves ay nakakalamang oh. ang gold lane ng Falcon AP Bren pero ang dami na agad tao sa XP lane. Party-party agad. Party. Oo, oh, nagkakapaligiran na silang dalawa. Uh, dalawang uh, lanes natin dito. But yeah, para dito sa ating uh, dalawang kupunan, napaka-importante din kasi dahil dun pala magsuspon yung uh, turtle objective. Nakakita natin to game number one. Oh, no. Maulit pa sa game number two. Dahil first blood, humapunta sa RSJ. Ibang klase yung commitment na makikita natin. Pati flicker na nanggagaling kay Light ay binner na grad para makakuha ng kill kay Flap TZ. May isang uh, nuwans ako nakita dun kay Demon Cat kasi kung... Uh, Papatsinin natin si Ogwen, gusto niyang tulungan yung teammate niya gamit yung uh, Guiding Wind. Pero inambahan siya ni Demon Kite, kuma, kuma, uh, ni, lumiko ng konti si Demon Kite na acting as if i-stun niya dun si Ogwen. And then dahil dun sa move na yun, si Ogwen napaatras ng konti, hindi tuloy umabot yung Guiding Wind at di niya naligtas sa kanyang teammate. Uh, dahil dyan, lamang ata sa turtle fight ng RSG Philippines, sinimulan na agad ito ni Demon Kite. Light still, level 3, binalibag agad si Few. Oh, pero napipigilan din si Ogwen kanya-kanyang zone dito ang ating mga players. Sakit. Light is gonna be down! At makatutuloy-tuloy pa rin, Cal DC! Ang makakakuha dito ng pagong, napilita na mag-flicker out. Si Nats, pero hindi pa tatakasin dahil matatamaan ng missile experts. Tapos diretso pang kill para dito sa Falcons, AP Bren. Woo! Napakagandang play mula kay Few. Yes, Few. Kinapi agad yung edit. Yun yung strike na isang Valentina. Sinasabi din ni Sir Bentings kanina. Oh! At nakuha na ni Owen. Pa. Ayan na. Ang sakit nun. Lumabas na ang chili sa chili oh, mansi. <laughs> <laughs> Nararamdaman na natin yung sweet and spicy. Oh. Ito na talaga yung uh, masasabi natin kung game 1 ay talagang nag-dominate ang RSG Philippines. Parang gumising ngayon ang Falcons AP Brand World Champions for a reason. Pero sa ngayon na may 1K gold lead pa lamang ang uh, Falcons AP Brand, panigurado pwede pa naman pumahag yes. ang RSG dito, no? Hmm. Siguro maghintay sila ng third turtle. Maybe ibigay na nila yung second turtle para at least sa third pwede nilang gamitin yung kanilang Moscow. mag spear lang wala sa malayo to initiate for them. But I think, um, ito na, kailangan na nang i-concede ng RSG sa, sa F-Cup na talaga yung early game na to. Huwag na natin uh, i-attempt na lumaban, mag-farm muna tayo. At ito talaga yung kalakasan ng isang uh, Barats Matilda, no? Oh, yung, yung dinosaur nandun na agad. Lai, Tapos mo ka nagkasagutan pa ng retry, pero ang mananalo doon ay si Kyle TZ. Oh. Iba ang comfort ng Barats Matilda. Oh, ayun, no? Tail as, ano yun? Tail old, as, old, old as, as time. time. Basta, no? old as Basta time. yun na yun. Tama, tama. Tama, tama. Dinosaur. Oo oh, nga naman. Pero dito, ah, para sa side ng uh, Falcons AP Brent, maganda yung nangyayari ngayon dahil uh, talaga nakakapag-double lane na oh. si Super Marco. Kanina kasi para nakaurahan siya. Ay, grabe naman si Kapitan Q doon sa may mid lane. More on pokes lang. Tapos ito yung masama, no? When you're playing the Barats, Matilda, pwedeng pumasok yung Barats sa Torre. Kasi pwede naman lumipad palayo. Ito yung magugulat, kakakainin ka sa ilalim ng tore mo, tas nilipad din lang palayo eh. Iba yung ihahati do, pero wait lang, may ginrate dito na ginamit na yung uh, set of play para dito kay uh, Light. Si Demon Kite na kanila matatarget doon, pero masapat na damage dito, wow. parang kung safety friend, pero mababaliktad. Suntok para suntok, susuntok, sabi nila ni Nats. At nabaliktad nga talaga. But still, Falcons AP Bren ang lamang dito sa gold. The killer Ooh. instinct coming in from Nats Entertainment. Mukhang nabili ng RSG doon ang uh, karapatang lumaban sa turtle na to. And to think na wala pang full item doon si Nats. Ha? Parang ano pa lang yun. Fury Hammer pa lang yun. Tsaka boots. Ganun yung ina. Finally, pero tsaka other side. So even more of a threat. The timing coming out from Nats was perfect. Siyempre, yung underrated doon yung damage din ng isang Novaria. Pag bumabad kasi, di ba, doon sa uh, bilog, doon oh. sa first kill. 
doon ang ngayon nung sa isang... Parang nanonusog. Oo, oh, ang sakit na. May, may, may bagsak pa kasi yun eh. Parang oh. may bawang, parang sinturon ni Hudas na may bawang Bagla sa dulo. Bagla putok. Oo, oh, may putok. Oh, biglang may putok na oh, masama yun. Mahirap yun, Ayaw, boss. Pagkaganon, kailangan mo maligo, boss. Oh. Pero mukhang, ayan na nga. RSG, hindi pa rin na makukuha ang turtle na yun dahil lang makakakuha pa rin. I thought good say be brand. Yeah. Parang kaya kakaiba yung nararamdaman ko dito sa game natin. Parang uh, medyo binabagalan sa diya talaga ng uh, mga teams natin dahil nag-aantay sila dun sa susunod na team fight or kung sino man ang kanilang iikutan. Oh, Kailangan may, maging prepared ka. Parang medyo mabagal yung laro natin no, compared sa ating game number one yeah. na talagang salbo ka na gada, six minutes in. Bakit nga ba ganito yung nakikita natin? Well, uh, standard na four protect one. Uh, four one yung strat ng dalawang teams. Eh. Meron silang hard carry dun sa gilid nila. Tapos meron silang set up na XP laners and aggressive na mid lane trio. So parang ano eh, pare sa mirror yung Mirror yung strategy, yung heroes lang magkaiba. So talagang uh, pag maghihintay itong dalawang teams ito ng kanilang power spike. Ayaw na ata talagang ipag-purple ng matiwasay. Pero mukhang dahil sa isang edit ay makakapag-purple naman si Demon Kite. Iba talaga pag nakita mo naka-charge yung passive eh. Oh, ramdam mo if ever. At saka may kita rin natin if ever pala nagkaroon ng team fight ay nakaredy din ulit si Nats. Si Nats, oo. Oh. I-replicate Tama. yung Sorry. nangyari kanina. Gusto ko re-point out yun eh kasi hindi nag-switch yung RSG. Diba? Napansin natin nag-switch na yung Bryn eh. Oh. Claude na yun nandun sa taas. Oh. Alam nila na yung purple ay kokonte. So si Nats, hinawakan muna yung top lane para mas madali siya makarespo dun sa mga team fight. So interesting change mula dun sa RSG. Yeah, and let's look at the gold breakdown sa harpan ng ating mga gold lane. Hindi naman ganun kalaki ang gold lead ng isang Claude. Pero still, this is a Claude that we're talking about. Ito yung tipo na kapag kayong 300, magugulat ka na lang sunod mong bukas ng mata, 2K na. Saan so, galing yung farm nito, di ba? Nung iniwa ko to kanina, lamang ako sa gold, di ba? Nakahabol. <laughs> Ika nga, I think it was Midnight or Wolf na nagsabi, kapag iniwang ka na ng Claude sa lane, ay nanalo na siya. Oo, pag ito. Pag kaya ko na ng mag-isa. No? Oh, kaya ko na ko na ang sarili ko. Ay, okay na ako. Ay. Ayan na nga, hinaanap ni Jose yung sarili niya. At si View ang nakita nila doon, pero makakatakas pa rin dito si Kapitana. At na turtle pa lang ang ating objective, pero para nakaredy na ulit sa bugbugan ang ating dalawang kuponan. No primal rack Aray. available para kay View at napok pa nga siya ng astral recall. At ayan na nga, yung laban si Kyle TC kumain na. At tumediretso na nga dito yung dragon, pero tuloy-tuloy lang dito pag hook. Light mabibili na mag-flicker out. Na target ni Flap TC si Jose, pero si Kyle TC, mauna na buhay doon at from the Pak! Super Mark with the Blazing do it, pero oh, 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 Light ang magbibigay na liwana para dito sa RSG! Nakidlata ng isa, makakatakas na sana si Super Marco, pero habang nangyayari ang lahat, sinay ko pa ni Nats yung mid lane wave at wala nang magtoturtle dahil dun. Trabaho lang daw talaga, parang uh, ready to raid talaga dito ang RSG. Ay ba yung uh, napaka-interesting nung decision nun para sa akin, para sa AP brand? Kasi ang... Ginoo nila doon was Edith. At alam natin na yung Edith, masaya yan pag siya yung ilouna. Oh. And then, uh, ang nagpakita lang kasi, si Edith, pati itong si uh, Baksha. Tapos, kung hindi yung nagkakamali, si Few, hindi sila nag-inap, nagkaroon ng enough to damage from the Valentina kasi na-zone out nga siya doon ni Nats. So, even when na-low na dito yung mga members ng RSG dahil doon sa Blazing Duet ni Super Marco, kapos pa rin kasi yung makukunat na targets yung inuna nila. So, yung RSG, parang... Natuwa sila dun sa nangyari kasi kahit yung kinain, si Edith lang eh, parang walang crucial na hero na tinamaan ng spells ng side ng RSG. So, nang brain, nang ape ng Falcon City Friends. So, parang mali yung uh, target selection, I would say. Yeah, that's true. The, the Edith as well did a lot of damage. Oh. Nakabanat ng maraming tak. Namatay pa nga si Super Marco. Pero Astral Echo, dalawa matatamaan. Si Demon Kite ay pinalik sa loob ng jungle at tinakot pa nga. Parang focus fire yata oh, no. dito para sa ating dalawang kumunan. Pero pagbalik ng laban natin, nandito na yung Dragon. At gagamitin pa nga yung ulti mga skills doon. Pero yung alam para mababalik na pa yata. Flat DC ay tuloy-tuloy pa rin. Haba si Kusay, meron konti Kote kote buhay. Ako pa tayo si Flavdizi at si Ogwen para masusulit naren. Habang si Nats pala ang kabalat. One for one ang naging trade pero yung konting buhay ni Kose oh. ay nagbigay buhay oh. pa sa Astral Recall Aray. plus the Shatter ni Aqua. Kakaibang play, kakaibang RSG ang ating nakikita ngayon. Oh, nakita natin na. Understandable yung pag-go doon ni Flaptizi. Nakita niya na kasi si Kusay. At alam niya walang purify nung time na yon. In fact, iniis ni Kusay yung talon doon ni, ni Flaptizi. At uh, ito na, kinamit na yung Blaze to para mababalik na tiyata ng Falcons AP Bread. Nahanap ni Super Marco. Ako nga pala dito. Yung marks pa na magaling. Wow. Pero yung nga si Kyle Dizzy naman. Mababalik na nga yata talaga ng Falcons AP Bread. Dahil sa kanila rin, mabubuta yung Lord. 
Good play after good play. Kyle TZ secures a crucial retribution steal. The super duper good mula dun sa Falcon City Brand. Yun yung ideal na scenario para sa kanila. Sabay sila ba silang mag-go with the Blazing Duet. Dun sa previous fight kung saan gumamit ang Dragon si Black TZ. Wala siyang kasabay, kaya nakaligtas pa doon si Kusay. But in that particular scenario, na-isolate si Demon Kite, hindi niya matulungan yung kanyang tropa. At tapos napuntaan sa likod ni Super Marco with that Purify as well to secure that team fight. And just like that, F-Cap naman ngayon ang susugod. Matilda with the flight, pero mukhang lili pa din. Guiding wind pabalik sa kanyang kumpunan. That's the Lord taken down by the Star Shatter. Pero mukhang tutuloy pa rin ang Falcons AP Brent sa pag-push. In fact, dahil sa nangyari sa Lord push na yon, ay namang na sila ng 4,000. 3.9K, oo, oh, 4K gold lead nga. Halos. Halos. Mapapikit ka nga lang. Babago na, we can see the replay. Ayan. Una ni Kyle TZ. Ogwen, uh, maganda rin yung kanyang pagkaakuwa dun kay Aqua. Siya yung pinresure. And the thing is, ayaw ng RSG ng gantong senaryo na malalim si Aqua. Gusto nila na nakalayo talaga dun si Aqua with the Novaria dealing the damage from long distance at hindi napipilita mak makapag-flicker at maghahanap yung Falco na kanilang target. But dahil na, na feel ng RSG na confident na sila, wala. In a, uh, it's a minus one. At pwede sila makakuha ng Lord. Pwede nilang i-burst yung Lord. Magkakadikit sila doon. So, yun yung pinaka-ideal na formation na counterin ng Falcons AP Bren. And so far, itong laro na to ay uh, parang balikan lamang ang uh, parehas na kumpunan. Minsan lamang ang RSG Philippines. Minsan lamang ang Falcons AP Bren. Ang makikita natin sa ating real-time win rate na may malaking chance uh, na makuha pa rin ng Falcons AP Bren ito. Pero yung 34% na yun, malaki-laki pa rin. Oo, oh, parang ano dito, yun yung uh, mga klase ng uh, ano, na bawal ka talaga magkamali. Mm. Dapat yung positioning mo is really on point. Kaya maingat din ngayon ang ating dalawang teams dun sa mga pinupuntahan nila oh. na farm site. And tignan mo naman ang damage difference ng uh, gold laners natin. Mukhang nagihinit si Kusey. Wala man kills ang gold laner ng RSG Philippines. Sa kanya naman nata yeah. isa sa mga pinakamataas na damage daw. Exactly. Kailangan na ngayon ang mag-isip ng RSG ng kanilang map uh, positions. So, di ba, alam natin, usually, XP laners yung kumukuha ng mga lane na malalayo dun sa Lord. Uh, in this case, it's the top lane. Um, usually, XP lane yung sasagot dyan. Pero kasi mayroon silang Moskov, so pwede nilang i-take advantage yung ultimate ng isang Moskov. Tapos ang mamata dun sa my Lord is yung other members, including the Pakito na magbubush lang. So, that could be the potential play from RSG. And para naman sa Falcons AP Bren, pwede silang mag-all-in sa isang hero na pupunta dun sa may side lanes. Malakas yung damage nila at this point. Eh. So, kaya na lang mag-pick off and one-shot. Yeah, 13 minutes in at mukhang lalabas na nga ang Luminous Lord. Tingnan natin kung i-employ nga ba ng RSG Philippines ang estratehiyang itpadala ang isang uh -huh. Moskov sa malayo. Pero mukhang sama-sama jutsu ang makikita natin mula sa RSG at uh, ng zone out na nga ang Falcons AP. Bren, nakinabahan naman ako doon, oh, Super Marco. Grabe mga pagtalon, pero napakita ang Astral Echo dahil apat ang tatamaan doon si Ogwen tatalo na na pero ginamit na dito yung dito nas welcome habang si Pew wala na buhay doon si Ogwen may bilita na magdash away merong stun si Nats ay medyo mawawala na buhay hinahabol at hindi itutuloy parang maingat talaga ang mga players ngayon balik na tayo sa Lord Fight na to at nangangalati na nga ang buhay at mukhang yung pagre-reset dito ng Falcon Safety Brent si Light hindi tatama ang kanyang Earth Chatter oo dahil kalahati din yung buhay niya doon at mahahanap pa ni Ogwen kung nasan yung ibang mga players natagpuan na si Kose pero merong Astral Echo na gagamitin meron pa knock up from the Lord at sakto si Super Marco pa yung nakuha pero din sinasabi natin so down para kay Flap DC may pawil na dinamaan patay si Kose para nakapap tayo ngayon ang ating mga manalaro napakagandang uh, poke para dito kay Nats at tuloy-tuloy lang pero yung mga players wow. nila ng Falcon Safety Bren ginamit yung Sir Kahigel Nats Nats hindi na makakatakas pa isa lamang ang matitirang buhay for RSG Philippines agarang nawala si Super Marco pero big na namang nag-counterplay si Flap TZ Ooh, and unfortunately for RSG hindi rin maganda yung lanes nila Makapal yung nasa top na slow push yung dalawang lanes, yung dalawang gilid na slow push ng, AP, ng Falcon si AP Brent. So, wala pa yung Lord Minions, wala pa yung Big Minions, nakadalawang tore na sila. Limang segundo para kay Demon Kite, kay Nax naman ay sampu. Pero nandyan na si Kusey at Aray! grabe na yung bawas, mapapaaray ka talaga habag natamaan ka nun. Oo, nangalahati na agad na defense ha, nagad. Dito na mga Raiders yung Lord dahil kulang nga dinawan yung Falcon si AP Brent na para ipilit na tapusin yung laban. Wow. Grabe yung damage. Kailangan natin ng replay dun sa teamfight kasi parang na-overhype yung RSG. 
Napatay nila si Super Marco with the wonderful play from Nats. One shot potential. Hindi nakareact to si Super Marco because of the big burst. Yun nga lang, sumubsub pa rin sila afterwards. Parang nawala yung lamang nila kasi yung AOE ni Flap TZ nasulit. And then the damage from Fee was there too. So, uh, if, kung babalikan natin siguro yung nang, nangyari yung teamfight na yun, ang pinaka-problema lang sa RC is na overhype sila after yung kill kay Super Marco. And as kahit sino naman siguro, no, Wolf, yung tipo na makita mong patay na yung Claude. Oh. Parang tuloy-tuloy na dapat. But a miracle play coming in from Flap TZ. Ang dami talaga yung natamaan sa kanyang full combo. At uh, as you said, the damage as well coming kay Fee oh, na, na number one Ay, pala na. talaga in this game. Ayun pala yung nagpasakit doon. Saka yung terrified na. din. Oo. Oh. May magandang combo with uh, AOE. Tapos na, kung maalala natin na sa isang masikip na eskinita sila doon between the Kramer tsaka doon sa... Between the Kramer and the Rock Orsa. So, sulit yung AOE nilang dalawa. Oo. oo. Ito yung uh, dahil dikit-dikit silang natakot ay dikit-dikit din silang natamaan ng isang uh, Yuzong. So far, few having a great game in this game number two. Masasabi natin na sa out of the nine kills na meron ng AP Bren, dito ay nahawakan ni Few ang at least six of it. At uh, siya pa nga ang pinakamataas na damage doon. Kaya di para super tapang dito ng mga players ng Falcons AP Bren, tatlo din yung nakapurify. So if ever na merong uh, targetin agad si uh, Light, pwede silang makatakas. Meron pang uh, guiding wind para kay Ogwen. Pero kalmado muna ulit. Mukhang, yung mga teams. Mukhang hinihintay na lamang nila ang Evolve Lord. Na magsaspawn din around 18 minutes. So kaya pag uh, lumabas tong Lord na to at hinawakan agad ay hindi pa mag evolve yan, kailangan nga talaga ni Lord ng uh, space para mag-grow. Yeah. <laughs> And, um, may kita na natin yung updated na build ngayon sa isang Matilda. Naka Blood Wings na tama yung combination ng Hunat at meron ding... Uh, Uh, effectiveness din ng kanyang healing with the flask tapos uh, the magic power. Kaya naman si Ogwin dito, 1-0-8. Bihin natin makita yung Matilda na ganito ka linis yung gameplay. 100% kill participation para kay Ogwin. At mukhang si Light ay nasilip ng rocket or missile expert. Half HP on this lord at mukhang si Demon kahit ay nahanap na rin ni Ogwin. Itutuloy kaya ito ng Falcons. At uh, nandito na nga nakapuesto mga players. Pero napiti ka ng damage dito si Few and even Super Marco. So, ire-reset na lang muna. Parang napanood na natin to nung huling Lord. Pero talaga nagkakapaan lang muna ang dalawang kubunan. Ah, medyo lungit sila dito, no? Dahil yung mga waves ay nagpupush na tuloy-tuloy Few. At nakikita na nga natin dito na meron na target. Pero si Nats, sino nga ba talaga target niya? Few is gonna be down. Habang yung Lord ay tinutuloy pa rin. Mabubuta kay Demon Kite. Tapos si Kisay, meron free hit doon kay Flap TC. Nats is gonna be down. Mamatay na ba talaga dito? Kusay with a kill. Kyle TC dito ang hahabulin nila. Mababanga pa nga yata dito. At pasok. Itutuloy pa! At tignan mo naman yung damage na nagkagaling dito kay Super Marco. Mukhang may gante ang Falcons AP Bren. Lumipad na pabalik. At tignan mo naman yung damage na itutuloy pa oh. nila. Kailangan na atang respetuhin na oh. si Light ay babagsak. Spear lands on one. Kusay is the way! Double kill pa nga para sa kanya. Oh. Mawala na immortality pero meron siya makakasama. Light ang magtatapos dito na pagkapatay sa kanya. Pero haba nangyayari ang lahat ng iyon. Ang Lord ay nagmamarcha na rin dito. Dito sa may bandang ibaba, sampung segundo kay Flap TZ. Sa ngayon, si Few lamang ang detepensa. Halimaw mag-Moskov. Itong si Kusay. Yung timing niya doon. Na, napakagat niya pa rin niya yung ultimate niya doon kay Cal TZ. Naghintay siya ng proper cooldown. Pag talon niya doon kay Cal TZ, medyo nawala na rin yung mga stacks. Tapos nakita natin na meron siyang lifesteal and the wind of nature knowing na Meron siyang enough na range at distance. Kids, isang beses lang maka spells lang yung pwedeng mapatama ni Galtizi. So pwedeng ma-immune nga siya dun sa physical damage. At hinitay din niyang mawala yung uh, uh, pwesto doon ni Super Marco. Perfect timing. Tapos nakalis pa siya. Nakabili pa ng immortality. Eventually outplaying yung, uh, yung, um, yung, yung Falcon Safety Friend. Halimaw ang Moscow, Min. Hindi gagamitin ng flicker. Aray. And so far, hinihintay lamang ang cooldown. Grabe na ang sakit. At kinailangan na nga mag-dragon dito ni Black TZ para mag-zone out ng RSG Philippines. And I think this is the best case scenario para sa Falcons AP Bren. Oh. Hindi sila nabasagan ng kahit isang inhibit ng turret. Ay, sobrang sakit dito nung, ano, nung bilog ni Aqua. No? Oh. Sa kanya yung pumuputok, tama ba? Exactly. Oh. Na, ah, para bigla nawala yung buhay ng mga players oh, ng yung, Falcons AP Bren. Exactly. Super Marco na doon sa gitna nung, nung uh, circle, nung bubble, nung, uh, or nung box ng Falcons AP Bren. Oh. 
Tapos parang paikot-ikot siya, nag-aabang kasi siya, hindi mo pwede masisi Parker kasi ang dami niyang inisip, inisip pa rin niya si Nats sa moment na yun. Aray! Woo! Tignan mo naman yung shred na nanggagaling sa kamay ng RSG Philippines in night, half HP. That's one inhibitor turned down for the side of Falcons AP Bren. I think mission successful ito para sa RSG Philippines. Nakakuha sila at least isa. At ang cold lead ay nabaliktad nila mula 4,000 wow. sa Falcon CP Bren. Yep. Ay apat na libo na para sa kanila. That's right. Makita natin yung mga item choices dito sa mga players natin. Novaria fullback na rin. Sobrang sakit na rin yung damage siya. Expected. Eventually, mapu-full item na rin itong si Light. But at this point, kahit pa sabihin natin may 3k gold dito yung RSG, Ang masasabi kong lamang sa late game na to, dahil 21 minutes na eh, parang hindi na masyado nagmamatter yung gold. Oo. Lamang pa rin yung Falcon Safety Friend kasi mayroon pa silang dalawang inhibitor na nakatayo. So pag nagkaroon ulit ng Lord Dance, ang uh, Falcons AP friend na lamang pa rin unless maunan oh, sila. No. Hindi na yata talaga kailangan ng Lord Dance na dahil mawala na yung line si Cal DC pero sumipot ng Kenji! Si Kusea target nila. Cal DC is down. Tapos dito meron pa shutdown pero nakakapatay ang mga players natin ay Super Marco, Marco with a shutdown! Faking a double kill! At biglang pinasok na nga it's the blazing duet by Super Marco at itutuloy pa niya si Nats. Hindi na ata makakasapak mapalayo pero the counter play with a wind of nature! Pero, Boy pa rin dyan! Pero nakabang din dito si Ogwen na hahabulin at gagamitin ang Circle Eagle. Nuts ay makukuha din nila. Ang tanong dito, maglulord pa ba ang Falcons sa okay. Bren? O tatapusin na ba nila? Demon Kite, laban sa Hive! Sapat nga ba talaga dito ang puwersa ni Demon Kite para madepensahan at maklear ang minion wave? At unti-unti-unti na nga ang sinisira dito ang base dahil pantay ang laban Falcons sa Bren! Activated na ang World of Champions 1-1 para sa seryeng ito. Pagkat ang team fight mula sa dalawang team.